Galera, a primeira gameplay de Aval é desse game que eu estou muito curioso para testar, para ver mais sobre ele, para jogá-lo, jogo feito pela Obsidian, um estúdio que eu particularmente gosto demais, eu acho que é um dos meus estúdios aí preferidos, né, já fez o Pillars of Eternity, fez aqui como por exemplo, por exemplo o The Outer Worlds, né, que tá aparecendo na tela, e agora pessoal, eles estão mostrando o novo jogo deles, tá, então... Vamos aqui ver um pouquinho mais, teve recentemente um evento do Xbox mostrando seus próximos lançamentos e o Avoid estava lá, obviamente, e a gente vai ver um pouquinho mais do que a Obsidian vai mostrar para nós aqui, tá? Eu praticamente tô bem animado, bem hypado, porque eu gosto muito do estúdio. E esse aqui é um jogo que quando ele foi anunciado inicialmente já tinha chamado a minha atenção, tá? Então vamos ver mais um pouquinho do game aqui, rapaziada. Vamos lá, ó. Primeira pessoa, como já tinha sido anunciado. Obsidian. Our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, ah, então tu não vai ter tipo and abilities for tactical só um uso de uma arma em específico pelo jeito, né? It's not o gráfico tá bonito, hein? You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special A ambientação tá bem legal. Não são aqueles gráficos fotorrealistas, o que já é esperado, né, da Obsidian. It's quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play Várias possibilidades aí, hein? Equip a sword and shield and charge into battle. Dual wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual wield wands to Vai ter um grupo, like né? Dá pra ver que tem NPC ajudando, possivelmente. Enemies, Legal. Dá pra fazer uma sincronia, né? Entre os itens que você tá usando. Isso é bacana. Bacana. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the Living Lands. Eles fazem isso com maestria, tá, pessoal? Se fosse seguir o padrão de The Outer Worlds, meu, as consequências e as escolhas são muito legais. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Train under Captain Ruiki. Trying to keep the Herborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here, take my badge. Take everyone's. Our families deserve to Esse motor know. gráfico deles é novo, né? Making the right choice Eu acho. isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My, my squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I, I, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? 
It's not my fault. Bem oh, padrão they, do Outer Worlds aí, pelo que deu pra they ver. They never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful and dynamic visual style. É, o jogo tá bem colorido, né? We knew that we wanted a Avowed setting to feel rich, weird and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can contraste tá bem grande entre os mapas. Isso é legal, eu gosto. Baldur's Gate 3, por exemplo, faz com mais também. Valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, There's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look Bonitos cenários, hein? We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the living lands when Avowed launches this fall. Ferryzinho ali, as possibilidades das combinações dos itens. Deu pra ver que dá pra mirar em partes diferentes do corpo do inimigo ali naquele takezinho bem breve. Essa arte aqui tá bem bonita, hein, velho? Bem da hora, hein? E vem agora, né? Em 2024, pessoal, para Xbox Series S e X, PC chegando no Game Pass, tá? Então esse é, no caso, o Avowed, né? Assim, galera, vamos lá, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o jogo, deixa eu pôr ele rodando aqui de fundo. É, eu, eu gostei, eu achei interessante, tá? Eu sei que nem todo mundo vai curtir o game, eu sei que nem todo mundo né, vai se encantar pelo jogo, porque é um jogo que é em primeira pessoa, né? De RPG, nem todo mundo gosta de jogos de RPG em primeira pessoa, o pessoal fica um pouquinho atrás já, mas a Obsidian, galera, é um estúdio muito competente, é um estúdio muito bom, que já fez belíssimos projetos. Então, do que eu vi aqui, é realmente a cara da Obsidian, sabe? do que eles costumam fazer, costumam trabalhar, né? Eu acho que eles não devem fugir muito do que a gente já viu em outros jogos deles, né? Então eu, particularmente, gostei. Achei interessante, eu entendo que nem todo mundo vai achar o jogo mil maravilhas, nem todo mundo vai ficar animado, talvez, aí pelo game, mas eu, particularmente, gostei do que eu vi aqui, tá? Eu acho que o Avoid pode ser um jogo bem interessante para este ano de 2024, tá? Quem sabe um, das, um daqueles... RPGs que chegam e surpreendem bastante, claro, né, eu acho que o fato de ser em primeira pessoa já acaba afastando muita gente do jogo, eu entendo isso, assim como foram já outros jogos, o Cyberpunk é o um exemplo disso, né, mas eu particularmente gostei do que eu vi aqui, eu acho que era mais ou menos o que eu esperava, sabe, então vamos aguardar quando o jogo for lançado, tô bem ansioso, tá, pra jogar, pra testar o game, e essa foi, pessoal, a primeira grande gameplay, né, com muitas informações do game, e vocês, curtiram, não curtiram, acham que a Obsidian pode fazer um belo trabalho ou não? Comenta aqui embaixo no campo dos comentários, beleza? Pessoal, então é isso, um forte abraço, muito obrigado pela sua presença, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e se a